الأمامة سرقت منها 40 مليار سنتيم المكتب الوطني للنقل شفرت منه جوج الملاير الخطط الياسينية الجوية المدير ديال العام سابقا كان سرق مليار ديال سنتيم اللي هو تابع للجامعة ديال العدل الإحسان المكتب الوطني للصيد البحري سبعين في المية من الإنتاج الوطني ديال الطروة السمكية ديالو تتبع بطرق غير قانونية مكتب التكوين المهني تشفرت منه سبعة ديال الملاير ديال السنتين اللي مكلفة به طبعا جماعة العدو الإحسان وكالة المغرب العربي للأنباء تشفرت منها سبعة ديال الملاير ديال السنتين و مليون سنتين الباطوارات ديال الدار البيضاء تشفرت منهم 58 مليار سنتيم معمل ايكور تفوت بدرهم رمزي درهم واحد رمزي في الوقت اللي هاد المعمل هذا كلف الميزانيه ديال الدوله 4000 مليار سنتيم نعاود نقولها واقيلا غدا تجي صعيبه هادي للفهم المعمل ديال ايكور اللي كلف الدولة 4000 مليار سنتيم اللي هي 40 مليار درهم 4000 مليار سنتيم مليار ومليار 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 4000 مرة 4000 مليار سنتيم فوتات جماعة العدل الإحسان بدرهم رمزي بدرهم أعطاها أستاذ عبد السلام ياسين أعطاها لواحد نسيبو بدرهم باعولو بدرهم هو كلف الدولة 4000 مليار سنتيم لا سمير تخصات ب 300 مليار في الوقت اللي القيمه ديالها 2000 مليار فينا هو الفرق ديال 1700 مليار سنتيم هذا راه ملاير راه ما تقدرش الواحد يتخيلها ب نزيدو عليها سيدي التفويت ديال 35% ديال راس مال ديال اتصالات المغرب تفوتات ب 3200 مليار تفويت ديال 35% من راس مال ديال اتصالات المغرب تفوت ب 3200 مليار سنتيم 3200 مليار سنتيم في الوقت اللي شركة دولية قدرت القيمة ب 10000 مليار سنتيم وتصوروا الحاجة كتسوى 10000 مليار سنتيم فوتاتها العدل الإحسان ب 3200 مليار سنتيم فين مشات 6800 مليار سنتيم عرفتي شحال ديال الفلوس 6800 مليار سنتيم أعطى عبد السلام ياسين الحاشية ديالو أوكي نهضرو على الصيد البحري نشوفو هاد جماعة العدل الإحسان أش دايرين لنا في الصيد البحري الصيد البحري واحد السفير سابق في الأمم المتحدة كان عينو طبعا عبد السلام ياسين عنده سبعة ديال الرخص ديال الصيد في أعالي البحار هذا راه معينو عبد السلام ياسين واحد المؤسسة اقتصادية خاصة ديال نسيب عبد السلام ياسين عندها ثلاثين رخصة ديال الصيد في أعالي البحار وعندها خمسة وثلاثين بابور دابا غنهضرو على الجناح العسكري ديال جماعة العدل الإحسان كاينة تمنية كاينة جوج ديال الجنرالات عندهم تمنية ديال الرخص ديال الصيد في أعالي البحار وعندهم ربعة البابورات كاينة جنرال آخر عنده تسعتاش رخصة ديال الصيد في أعالي البحار وعما نهضروش على واحد النصيريني 
عايش عندنا في المغرب عاطي انه اقامه دائمه في المغرب حيت هو مصاحب مع عبد السلام ياسين صاحبو بزاف عاطي انه 8 ديال البابورات والرخصه ديال الصيد تيضل يصيد في البحورات ديالنا حرام في عينو غادي نمشيو للرئيس ديال المجموعه الحضاريه السابق في الدار البيضاء حتى هو اللي عنده 14 رخصه عنده علاقة وطيدة جماعة العدل الإحسان 14 رخصة في أعالي البحار وعنده 14 بابور كل بابور بابور كاين المطاعم ديال المدارس اللي كيوكلوا ولاد الشعب الحمص وبالكراد ديالو ولا بالراموت ديالو أه وقعت اختلاسات في هذه المطاعم المدرسيه بقيمه ديال 8 ديال المليار و500 مليون سنتيم وغادي نحشم بزاف فاش غادي نقول لكم اودي راه الفضيحه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي كنت يشرف عليه عبد السلام ياسين شخصيا وهو تحت تصرف ديال جماعة العدو الإحسان شفرات منه حداشر ألف وخمسمائة مليار مليار زائد مليار زائد مليار زائد مليار حداشر ألف وخمسمائة مليار قد تحسب في المليار تطيب مخك بالملاير إلي جمعنا كاع هاد المليارات هادو اللي تشفرو كاملين وخديناهم لجماعة العدو الإحسان واش ما غنديروش من المغرب جنة ديال الله سبحانه وتعالى فوق الارض غادي نديرو من جنة ديال الله سبحانه وتعالى فوق الارض حاشا ولي تمثل ولكن غادي نزيدو بالمغرب القدام بزاف كاينه وسيله اخرى عاوتاني باش نحاربو جماعه العدل الاحسان خاصنا نشر وسط الشعب على ان جماعه العدل الاحسان من 2006 لدابا عيف الدار البيضاء بوحدها سدات وريبات بالهمهمات ديالها تابعه لجماعه العدل الاحسان ريبات ما يزيد على 700 جامع عيف الدار البيضاء بوحدها ريبات ما يزيد على 3000 جامع في المغرب كامل بامر من عبد السلام ياسين شخصيا زيد على ذلك من الاحداث ديال 16 مايل دابا السرايا العسكريه تابعه لجماعه العدو الاحسان اعتقلات ما يزيد على 8000 انسان بتهمه الارهاب مارست عليهم ابشع انواع التعذيب من القراعي وطلع الفوق فما فوق اضعف الايمان هي القراعي فما فوق بامر من عبد السلام ياسين شخصيا بلا ما نهضروا على الدور ديال القران لجماعه لجماعه الاحسان كان عندها سبق تاريخي بس سبعة 67 دار للقران فوجدا جمعيه الامام مالك الثقافيه وفاش جمعيه الامام المسلم وفي قلميم جمعيه دار القران والشماعيه جمعيه الامام مالك لتحفيظ القران وفي القنيطره جمعيه سبيل الثقافه ومولاي ابو عزه دار القران وفي قنيطره جمعيه الامام بخاري وفي قنيطره عبتاني جمعيه الإسل... الجمعيه الاسلاميه لحفظ كتاب الله ومدارساته في سلاحي نبيعه جمعيه القاضي عياد لتحفيظ القران الكريم في سلاحي سيدي مو... موسى جمعيه القاضي عياد لتحفيظ القران الكريم في سلاح عاوتاني جمعيه القاضي عياد لتحفيظ القران الكريم هادو كاع سداتهم عدل... جماعه عدل الاحسان كاع الدور القران سداتهم جماعه عدل الاحسان ولاد عياد بن ملال جمعية الإمام مالك للثقافة والتربية، سطاد جمعية الإمام مالك لتعليم القرآن والسنة، القارة جمعية الإمام مسلم لتحفيظ القرآن، إقليم سطاد تعليم السنة، أكادير حي الدراركة جمعية الإمام مسلم، أكادير إنزقال جمعية الإمام البخاري، الرماني جمعية الإمام مالك، 
الخميسة جمعية الإمام مالك أسفي جمعية بن ابن أبي زيد القيرواني أسفي دار القرآن حي أنس الريش إقليم الرشيدية جمعية الهدى للثقافة والتنمية جمعية الدعوة إلى الله مراكش حي السبع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة مراكش حي المحامد جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة مراكش روض العروس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة مراكش حي بوكار جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة مراكش حي آسيف جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة مراكش حي بالبكار جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة مراكش حي سراغنا جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة مراكش حي المسيرة جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة مراكش حي أزلي جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة إمنتانو جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تحناو جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة الدار البيضاء حي المحمدي جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تمارا جمعية الإمام مالك تارودانت ولا التيمة جمعية أم القرى التربية والثقافة والعيون سوق الجمال حي جمعية دار القرآن عيون الصحراء المغربية وأخيرا أكادير الشيرة جمعية المتشافين في انتظار دور قرآن أخرى غادي يسدها إن شاء الله الرحمن الرحيم عبد السلام ياسين شخصيا بامره المطاع كتسد كاع هاد الدور ديال القران في المغرب في الوقت اللي حنا الدستور ديالنا ما فهمتش انا واش هاد عبد السلام ياسين ما تعرفش بان الدستور ديالنا تيقول بان الدين ديال الدوله هو الاسلام هو تيسد لينا الدور ديال حفظ القران وتيحل لينا الدور ديال الدعاره شكون اللي تيشجع دور الدعاره في المغرب قد جمعت لهذا الاحسان بامر من عبد السلام ياسين شخصيا شكون اللي عرض لينا على ايلتون جون المغرب ماشي جمعت لهذا الاحسان غادا تنكر غادا تقول لنا بان ماشي بالامر ديال عبد السلام ياسين شخصيا تم استدعاء ايلتون جون باش يغني لنا في المغرب واش غادي ينكر شي حد بان الفلوس ديال المغاربه تتبعثر في مهرجانات ديال الموازين وكتبعثر في وسائل الاعلام عندنا في التلفزه اللي كيمولها الشعب من فلوسو عبد السلام ياسين ورباعتو والعدل الاحسان تيبزعطو في الفلوس ديال المغاربه عي في الخوه الخاوي في الوقت اللي ما عندنا لا سبيطارات لا تعليم لا صحه لا لا خدمه لا حتى حاجه على ايين غادي نرجعو في حلقة قادمة باش غنعطيو واحد استراتيجية كيفاش نخبلو اي تنسيقية غادا تكون ديال الحركات ديال عشرين فبراير او الحركات ديال سرخة الشعب المغربي غادي نعطيو واحد استراتيجية ودابا يمكن لينا نعطيو عليها اي فكرة اول حاجة تتنضم لهاديك التنسيقية ما تعرفوكش شكون وتتبدا اي واحد تشم فيه الريحه ديال العد الاحسان تتبدا تهضر مع كل شيء تليفون موجود سكايبي موجود كتستعملوا اي مخزاني يستعمل لنا سكايبي والتليفونات ويبدا يعيط على الناس اللي في التنسيقيه واحد واحد ويبدا يقول لهم بان التنسيقيه استحوذت عليها العد الاحسان اهربوا منها هربوا 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 باش هما يخافوا يهربوا خصنا نبداو نستعملوا الفزاعه ديال الاسلاميين خصنا نبداو نصوروا للشعب المغربي والرعاية ديال سيدنا الله ينصر علينا جل جلاله بان العدل والاحسان هما اخطر دمس على وجه الكره الارضيه هذا الشيء الا قلناه ولا درناه حنا كمخزن ولا قالوا سيدنا نصره الله علينا جل جلاله فغير باش نعيشوا مزيان ونزيدوا بهاد هاد البلاد القدام ان شاء الله الرحمن الرحيم ويعرفوا الرعاية الاوفياء بان المغرب راه زوين وحنين وبنين وفيه الديمقراطية وفيه حقوق الانسان وفيه الكرامة ديال الانسان وفيه الحرية وفيه كل شيء موعدنا الاسبوع المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم في حلقة جديدة وإلى اللقاء